。我跟你说了多少次了，吃东西的时候要在餐桌旁边吃。妈，你快看嘛，特大新闻！他居然看杂志了。你看，这上面还有林朝叔叔呢。严朗同学，这些乱七八糟的八卦杂志，你哪弄来的？你看，餐桌上有很多呀。哎，怎么还不吃啊？一会就凉了。来了，吃饭吧。喜欢看这些八卦杂志啊？啊？啊，这些全都是那个石小杰买的。这些新闻有什么可看的？严朗，不能看那些乱七八糟的东西。对。妈，我还没看完呢。吃饭的时候不许看。来，坐好，快点吃啊！非常抱歉，林先生，没想到会被记者偷拍照片。弄得满城风雨的，给你添麻烦了。没关系，我一向都不太在意别人说什么，也不会做过多的解释。我觉得这些全都是在浪费时间的。还是要说抱歉的。做艺人，肯定躲不开八卦新闻嘛。不过这次托你的福，我倒是上了许多杂志封面。欣欣，这些都是你自己的影响力。哦，对了。我拜托你的事情准备的怎么样了？时间的确是有点紧张，不过一切还在进度之中，应该在您要求的时间之前可以完成的。真的是太感谢了，还有，报酬的方面我已经安排好了。OK， 谢谢，徐墨先生，坐吧。苏小姐，你好，找我有什么事吗？呃，其实也没什么事。嗯，大家都是严嵩的好朋友嘛，我们聊聊天，认识一下，交个朋友也挺好的。不好意思，啊，如果没什么的话，我还有事，我要先走了。哎，秦墨先生，看来您也是个直来直去的人，不喜欢绕弯子。想必您也看到了这个新闻。林桥有了新的目标。这好像跟我没什么关系。我以为我们是同一路人呢。我是非常支持你跟宋总在一起的。你也知道，那些富二代玩弄感情已经是习以为常了。我不希望宋总受到伤害，你也不希望，不是吗？我这个人呢，跟别人做事呢，就喜欢多做一点，也表明我的立场。那些照片，是你找人拍的吧？谁拍的不重要，总之，总会有人拍到的。既然事情已经摆到这儿了，我呢就会让宋宋尽量的争取，让他知道林乔是个什么样的人。你呢就要表示多争取，让我们……呃，苏小姐，我的事情不需要你费心，真的，我还有点事，不打扰你了，谢谢。早。早。我做了你最爱吃的馅饼，还有很多，多吃一点。啊、哦，谢谢。哦，对了，刚刚邮箱里面有一封你的信，但是没有写地址。话剧票？什么话剧？第九十九封来自他的信。没听过，可能是新剧吧。那你去吗？免费的干嘛不去啊？还是 VIP 呢？我都没坐过这么好的位置。买什么东西给这么好的福利啊？你就吃饭吧。九十六，九十七
九十八。他收第九十九封信的时候，就是我跟他见面的地址。九十八，九十九。可是我已经等了好几天了。都没有收到第九十九封信，你说他会不会是不愿意见我？我是谁？我喜欢的人，可以这么说，因为我的确没有见过他。他或许认识我，或许不认识我，但是我知道，我喜欢他，我喜欢他。潇洒整齐的自己，喜欢他朴实无华的信纸，甚至是他折纸的方式。我喜欢他的一切，还有这第九十八封信。九十八，九十八，我喜欢九十八。<笑>九十九封信，我终于收到第九十九封信了！天哪，天哪！为什么不拆开？我突然有点害怕。你说，见面的地点会是在哪里呢？我去过吗？会不会是那种平凡狭义的咖啡小馆？那说明。他是个浪漫的人，又或许是那种狂野刺激的酒吧，那说明他是个不受世俗约束的人。但是，会不会是那种高大洋气的酒店？那说明。说明他是我不是的那类人。不行，我不想他因为我被别人嘲笑。没有人会笑话你的，快拆开信封吧。不行，我不能这么做。如果我这样做了，会给他带来困扰的。我不能跟他相见。其其实，我觉得我们这样的关系就挺好的。可是，我很希望你能拆开这封信封。知道吗？我有个秘密。不对，不是秘密。是我跨不去的一条横沟。横沟。我知道我喜欢他，那他应该在这个位置。我喜欢你，我是真心的。知道吗？有人比我先到了他身边，而那个人是我最要好的朋友。他比我先到了这里，所以我不应该再走过去。那里不是我的位置。你错了。这里不对吗？那这里怎么样？你不是骑士，你现在应该是皇后。他才应该是皇后。我什么都没有，我不是皇后，我也不是骑士，我太懦弱了。我不喜欢你将自己的善良称之为懦弱，就像我不喜欢他把他的自私称之为爱一样。我不知道
我害怕。我想成为他们之间的第三个人，是我错了，是我让你的爱背负了太多的东西，我一直都不懂你的内心，让你一次次的陷入了窘境。对于过去，我不知道我还能做什么。但是现在，我会用心的爱你。以后的日子里，我会好好的爱你，疼你，让所有的压力全都背负在我的身上吧。至少，让我们一起分担。我想做你的骑士，让我待在你的身边，好吗？宋宋，放下你心中不该背负的重担吧。如果你放不下，那就让我一个人来承担。你只要负责幸福就可以。有什么事？呃，请问是已经散场了吗？对，早都散场了哦。这部戏只演一场，只演一场。对，好像是那个林家的少爷自己当编剧导演导的，所以只演一场需要说你们谢谢，而且你的过去也不会因为今天的一场话剧而改变。我突然觉得，好像对自己的过去有了一个交代。不光是过去，让我和你从现在开始一起承担所有的一切。我先回去了。